ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் பேக் டு மாலஸ் தமிழ் கிச்சன் இந்த வீடியோவில் சுவையான நெத்திலி மீன் கருவாடு தொக்கு எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம் இதுக்காக நூறு கிராம் அளவு நெத்திலி மீன் கருவாடு எடுத்திருக்கேன் ஒரு பவுலில் இது ரெண்டு மூணு டைம் தண்ணி ஊற்றி நல்லா அலசிக்கலாம் அலசும் போது நல்லா இந்த கருவாடில் ஓட்டியிருக்க மணல்லாம் வந்து நமக்கு க்ளீனாக ரிமூவ் ஆகிடும் அதுக்கப்புறம் ஒரு அரை டம்ளர் தண்ணி ஊற்றி இந்த கிணத்துல ஊற வச்சிடலாம் இப்போ தொக்கு செய்ய ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் ஒரு கடாய் சூடு பண்ணி அதில் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் நல்லெண்ணெய் எடுத்திருக்கேன் எண்ணெய் காஞ்சதும் இதில் தாளிப்படகம் சேர்த்து தாளிச்சப்பறம் மூணு கொத்தளவு கருவேப்பிலை சேர்த்துக்கலாம் இந்த கருவேப்பிலையும் பொறிஞ்சப்பறம் ஒரு பெரிய வெங்காயத்தை நறுக்கி சேர்த்துக்கலாம் சின்ன வெங்காயம் இருந்தால் சின்ன வெங்காயமும் நீங்கள் நறுக்கி சேர்த்துக்கலாம் சுவையாக இருக்கும் இப்போ இந்த வெங்காயம் லேஸாக வதங்கினப்பறம் ஒரு பெரிய தக்காளி பழம் அதையும் நறுக்கி சேர்த்துக்கலாம் இந்த தக்காளியும் லேஸாக வதங்கினப்பறம் காய்கறிகள் சேர்த்துக்கலாம் அதில் ஒரு முருங்கைக்காய் இந்த மாதிரி பெரிய பெரிய பீஸாக சேர்த்துருக்கேன் அடுத்து ரெண்டு கத்திரிக்காயும் பெரிய பீஸாக சேர்த்துருக்கேன் இந்த காய்கறிகள் சேர்த்தப்பறம் முப்பது செகண்ட் வந்து நம்ம இதை வதக்கி விட்டுக்கணும் அதுக்கப்புறம் இதில் அரை டீஸ்பூன் அளவு மஞ்சத்தூள் மூன்றரை டீஸ்பூன் அளவு குழம்பு மிளகாய்த்தூள் இதெல்லாம் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இந்த குழம்புக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் நான் அரை டேபிள் ஸ்பூன் அளவு கல்லுப்பு சேர்க்குறேன் கருவாடுலையும் ஆல்ரெடி உப்பு இருக்கும் அதனால் வந்து உப்பு வந்து இப்போ பார்த்து சேர்த்துக்கோங்க தேவைப்பட்ட கடைசியில் கூட சேர்த்துக்கலாம் இது எல்லாத்தையும் ஒரு தேர்ட்டி செகண்ட்ஸ் வதக்குனப்பறம் இதில் ஒரு கப்பளவு தண்ணியை சேர்த்துட்டு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் மிதமான தீயில் இந்த காய்கறிகளை வேக வச்சுக்கலாம் மூடி போட்டு அஞ்சு நிமிஷம் கழித்து நம்ம இதில் புளி தண்ணி சேர்க்க போகிறோம் ஒரு லெமன் சைஸ் அளவு புளி எடுத்திருக்கேன் அதை வந்து ஊற வச்சு வச்சுருந்தேன் தண்ணி ஊற்றி இப்போ அந்த தண்ணியே இதில் எடுத்துக்கலாம் இன்னொரு தடவையும் நம்ம இந்த புளியை கரைச்சிட்டு அந்த தண்ணியை வடிகட்டி வச்சுக்கலாம் இந்த குழம்புல இப்போ இந்த புளி தண்ணியெலாம் சேர்த்த அப்புறம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு இன்னும் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் நம்ம இதை கொதிக்க வச்சுக்கலாம் மூடி போட்டு காய்கறிகள் வந்து நல்லா திட்டமாக வெந்து வந்துடும் நமக்கு இந்த மாதிரி கொதிக்க வைக்கும் போது நெக்ஸ்ட் இப்போ இதில் ஊற வச்ச கருவடை தண்ணி எதுவும் இல்லாமல் சேர்த்துட்டு ஒரு மூணு நாலு நிமிஷம் வந்து கொதிக்க வச்சுக்கணும் முதல் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் வந்து மூடி போட்டோம் அதுக்கப்புறம் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் ஓப்பனில் வச்சோம் நம்ம கொதிக்க வச்சோம்னா நமக்கு கரெக்டாக தொக்கு பதத்தில் வந்துடும் பாருங்கள் நம்ம ஊற்றின புளி தண்ணியெல்லாம் நல்லா சுண்டி தொக்கு பதத்துக்கு வந்துருச்சு கத்திரிக்காயும் முருங்கைக்காயும் நல்லா முழுசாகவே இருக்குது அவ்வளோதான் நம்மளோட நெத்திலி மீன் கருவாடு தொக்கு தயாராகிடுச்சு நீங்களும் இந்த நெத்திலி மீன் கருவாடு தொக்கு உங்கள் வீட்டில் செஞ்சு பாருங்கள் செஞ்சு பார்த்துட்டு உங்கள் கருத்துக்களை எனக்கு பகிர்ந்துக்கோங்க வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் மறக்காமல் மாலஸ் தமிழ் கிச்சன் சேனலுக்கு சப்ஸ